Guys, can you hear me? Yeah. Okay, good. So, um, okay, guys, uh, welcome uh, to the class uh, that was fun for today. Uh, if you remember, today is going to be the last class uh, that we're going to be, well, that I'll be teaching to you. Um, so, we're going to review some things here uh, that we have been discussing during this course. Uh, and I also want to check the progress that you have on platform because we, we need to check, we need to verify if you are at least 80% in order to get the diploma. We're going to solve some things like some problems and some exercises that probably we, we didn't solve in previously in the platform there. So, uh, and also we are going to be just um, verifying. Uh, you will be all information related to final test. Okay? So, uh, well, we're going to start with that. Uh, with it, I mean, uh, let, let, let me just uh, show you my screen right now. i show you um, the model. Okay, here you have. Bien. Aquí tenemos lo que es el, el módulo este, correspondiente al curso de inglés intermedio. Bien, um, como ustedes saben y como nos indica por acá este mensaje, este curso pues prácticamente ha llegado a su final. ¿sí? Eh, en, se supone o debería suponer este, la mayoría de ustedes pues, ha logrado completar todos los ejercicios correspondientes al al nivel de inglés intermedio, el, el, el módulo 2, ¿sí? todos los ejercicios para poder obtener el diploma. Um, debería uh, estar completo a un 100% este día. Si no es así, vamos a trabajar en ello porque eh, es muy importante que, que lo completemos hoy, no mañana ni pasado. A pesar de que ahí diga este, que el curso acaba en dos días, eh, es necesario que nosotros terminemos eh, de completar los ejercicios el día de ahora. Si es que eh, aún no lo hemos hecho. Si ya lo hicimos, pues felicidades ¿verdad? a ustedes. Y eh, solamente quedaríamos como a la espera de que nos entreguen nuestro diploma. Um, vi por ahí alguien que me compartió eh, la, la, la parte, de, pues, un mensaje que les tiraba la, la plataforma que decía que únicamente... Eh, aparecía como asistente eh, que no tenía derecho a diploma parece que me compartieron una captura de pantalla bien, esa situación este, eh, ya se ha dado anteriormente y, y creo que este, tal vez alguno habrá experimentado una situación similar en cursos anteriores si es que los han tomado generalmente eh, pasado pues, el tiempo de, de desarrollo de los ejercicios se habilitan lo que son los diplomas eh, para que ustedes los puedan descargar. Estamos hablando que dentro de dos días estaría disponible el espacio para que ustedes puedan descargar esos diplomas. O no sé si, aún, si ya este, a alguno pues, se le ha habilitado. Si es así, pues excelente. Si no, debemos esperar esos dos días más para que se nos habilite. A todos se les va a entregar pues, el diploma digital ¿verdad? que se genera en, en la misma plataforma. Eh, pero eso sí, tenemos que tener el 80%, por lo menos, de los ejercicios completos. Yo quería preguntarle algo. Dígame, Fernando. Eh, ¿Qué pasaría si yo quiero retirar mi diploma así en físico? ¿Cómo pudiera ser? Mire que este, en el caso de los diplomas físicos, desconozco si los están imprimiendo, porque como la sede que es en San Salvador, eh, casi no tengo mucho contacto con ellos. Sin embargo, déjeme no. consultarle al, al coordinador. Vaya. Hola. Pero, pero si yo quisiera imprimirlo, eh, pudiera y tendría como el mismo valor. Oh, sí, claro. Por supuesto que sí. Tiene el mismo valor. Si usted lo quiere imprimir, este, eh, tiene el mismo valor. Sí voy a hacer. Ah, ok, ok. Perfecto. Excelente. Sí, eso es opcional este, de usted. De, como le digo, desconozco si los están dando en, en físico. Tendría que preguntarle al, al coordinador este, si, si se está haciendo ese proceso. Porque ¿Qué, antes... ¿Qué podía hacer si, si quería... Este... Uh -huh. pregunté que, que, que este, cómo podría ser para reclamarlo en físico y me dijeron que tenía que ir quiero ver a la sede sí es la sede la de San oficina, Salvador algo así. Ah, es la sede de San Salvador es eh, 
queda... No podría darle una referencia. La escalón, me parece. Por el escalón, ¿verdad? Sí, no podría darle una referencia exacta porque este, yo me pierdo en San Salvador si aún, así que... Sí, comprendo, pero yo pensé que no se podía este, que uno lo, lo imprimiera. No, sí se puede, sí se puede. Si tiene siempre el mismo, el mismo valor. O sea, no, no, no pierde el, el mismo valor este, el, el diploma. ¿Sí? Usted lo puede hacer. Ok. So, um, la, la clase anterior, nosotros estamos viendo en la sección número 5, estamos viendo el último tema que era, I don't know, working on weekends. Well, this is like the, the, the unit name that we had for this model. Um, we have some things like, in this case of pronunciation, on release and release, uh, when, how we pronounce this symbol, okay, and how we pronounce this one. Um, let me just show you, um, before finishing and before moving on um, to the, to the metron, uh, I mean the final test, it just let me show you some things uh, that we couldn't complete yesterday from the platform. Déjenme mostrarle algunas cosas pues que no pudimos completar el día de ayer antes de movernos a la parte del, del, del final test que vamos a hacer el, el repaso que les decía. Okay, um, this um, has to be with pronunciations, we want to expand this and, and I'll play the, the video. So what I just check um, the information here and, and then we're going to move on. We're not going to go forward to um, the, with the explanation here. Okay, let me just share the audio because I haven't shared yet. Okay, there you have. Pay attention, please. Hi everyone, we want you to get better on your pronunciation. Please listen and practice as many times as you need to. Pronunciation. Unreleased and released. T and D. Part A. Listen and practice. Notice when the sound T or D at the end of a word is followed by a consonant, it is unreleased. When it is followed by a vowel sound, it is released. Unreleased. She's not good at math and science. I hate working on Sundays. You need to manage money well. Released. He's not a good artist. They really hate it. I need a cup of coffee. On your own, complete the following sentences and say them out loud. Watch your pronunciation. Released and released. Okay, just take a look at this part. Um, this is just related to how we pronounce uh, this word when we are when we're licking um, some, some words. Um, in this case, well, there, there are some specific rules in order to uh, pronounce each one. Um, in a case, we use um, unrelease. Como ella, ella lo pronuncia, so, el que nosotros utilizamos en las oraciones. Eh, va a depender mucho este, de si utilizamos una consonante o si utilizamos un sonido vocal. Ojo, estoy diciendo el sonido vocal porque hay algunas consonantes que, se, que tienen un sonido vocal. Ya vamos a ver más adelante este, al respecto. Vaya, cuando nosotros tenemos o hacemos uso de, 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 de un release, okay, de, de, de way we pronounce that word, like, um, it's because we have consonants. Uh, the, the word that we are trying to, to, to use with the pronunciation at the end with this word, with the, I mean, the, with this um, uh, phonetic symbol, um, if it is followed by consonants, it's going to be unreleased. So it's going to keep like, she's not, if you notice, the, the not uh, finish in that way. She's not good at math, not the, the at the end of not, um, it is un release, okay? Básicamente, cuando nosotros estamos haciendo o, o utilizando pues, la, la, la pronunciación de este símbolo fonético um, y queremos eh, expresarlo pues, eh, dentro de una oración, este, debemos tener mucho cuidado pues, con, con la pronunciación de ella. Con, cuando nosotros este, eh, nos encontramos que eh, este símbolo está precedido, está o, o, o el, la siguiente letra en la palabra eh, que continúa es una consonante o es una, un sonido vocal. 
si es una consonante que nosotros utilizamos, ese va a ser un, un release pronunciation, ¿ok? Una pronunciación este, que no vamos a soltar. O sea, eh, si yo digo not, not, eh, es porque no estoy dándole como este, un alargue a la última, eh, eh, a, al último sonido fonético que yo encuentro, la palabra, eh, encuentro en la palabra. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la misma palabra, pero esta está precedida por, por una, un sonido eh, vocal, aquí nosotros sí debemos este, soltar un poco la pronunciación eh, de esa palabra. ¿sí? Eh, en la primera, presten atención. She, she's not good. She's not good. En la segunda, he's not good at math. Not good at math. El, el not eh, nos permite alargar un poco más la pronunciación, sí, soltar un poco más la pronunciación de ese símbolo fonético, que es, pues, en este caso, eh, estos dos que tenemos en pantalla, ¿sí? Not, not that good artist. They really hate it. Hate it. If you notice, like, the pronunciation is, it is, like, a release. I need a cup of coffee. I need, need a cup of coffee. So uh, we have it there because uh, this is just how, how, we, how we use it, or how we use the pronunciation for each one. ¿Sí? Dependerá, como les digo, si nosotros tenemos como el, el inicio de la otra palabra, si tenemos nosotros una consonante o un sonido vocal. Si esta palabra se cierra o si esta palabra eh, permite pues alargar un poco su pronunciación. So ba basically that. that. This is the only thing that we need to discuss in this part. Then I uh, wanna be moving to the next um, the personality traits. Uh, this is just for vocabulary. I wanna learn some words here. And then we're going to be moving to uh, the final test. That, that, that's all, okay? So let, just pay attention and try to practice this vocabulary. Hello, which of these adjectives are positive? Which are negative? Listen, repeat, and decide. Listen and repeat. Bad-tempered. Creative. Critical. Disorganized. Efficient. Forgetful. Generous. Hardworking. Impatient. Level-headed. Moody, punctual, reliable, strict. Now get ready to listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. Listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. One, a boss. How do you like your new boss? She's okay. I just wish she'd learn to lighten up a little. What do you mean? Oh, she never enjoys a joke. She never laughs. It's hard to even get a smile out of her. Two, a coworker. Look what Mary gave me. Isn't this a great book? Yeah, it is. Mary's so sweet. She's always giving her friends and coworkers presents. I wish there were more people like her in this world. Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Four, a relative. Hey, what's wrong? I'm fed up with my brother. It seems as if he's always angry at me about something. Really? Yeah, he gets upset so easily. I don't know what's the matter with him. Okay, um, well, basically what we have here is just a, just an, an exercise with um, the uses of these personality traits with, the, with these adjectives, okay? Um, it, basically, there, this exercise, we have like something that we call positive and negative adjectives. Uh, the ones that we use for positive um, adjectives and the ones that we use it for negative 
I mean, apart, yes, positive adjectives and negative adjectives gonna be um, a, according to the context or, or the sentence we're gonna be using uh, in, the, in, a, in exactly the adjective that we're gonna be using to in, in the sentences. Uh, for instance, if we say that bad temper, so we identify if someone is bad temper, this is a positive or negative adjective. What do you consider? So it's gonna be negative probably because what there we have the answer there. But if if I say that someone is creative, uh, is it negative or is it positive? What do you think? Is it positive or or negative? Is it positive? Is it negative? Cuando nosotros hablamos de, del uso de estos adjetivos este, de personalidad, um, tenemos lo, dos grupos. Unos adjetivos que son... Hola. Tenemos unos adjetivos que son eh, los que les consideramos positivos y tenemos otros adjetivos que se consideran negativos. ¿Ok? El tener un mal temperamento es una, es un, eh, este, una personalidad buena, o positiva o negativa. Negative. Negative. It's a negative. What about the creative person? Uh, a, a creative, uh, when someone is creative, is it a negative um, trait or is it uh, positive? Positive. It's positive, right? What about critical? Critical means positive or negative? Negative. Negative. Critical? Okay. So we can consider like a negative. Yes. Why not? Uh, when someone is disorganized, is it positive or negative? Negative. Efficient? Efficient, I mean. Positive. Is it positive? Forgetful? Negative. Negative. Okay, generous. Positive. How working? I don't know. <laughs> How working? Someone who works so hard in something. Positive. Is it positive, right? Efficient. Efficient, is it negative or positive? Negative. 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 Okay, level head. Level head. Someone that believes that he is the last Coca Cola in, in the earth. Like, level head. You know? Como este el como presumido. Is it negative? Negative. Is it negative? Ah, okay. <laughs> we <consider it> negative. <laughs> what about Muri? Muri, someone who changed the the, the uh, sometimes it's good, sometimes it's bad. Sometimes he's angry. Sometimes he's ha eh, sad. Moody. Like, change the personality. Mm. What's the meaning? Moody. Like, uh... <laughs> vaya, <laughs> es una persona, es una persona que, este, eh, usualmente, este, por ratos está bien, por ratos está mal, por ratos está triste, por ratos está enojado, al, por ratos está alegre. ¿sí? Polifacética. Como polifacética. Sí, tiene, tiene su, su, um, su significado en español es eh, muy, miren que olvidado cómo se, cómo se traduce esa palabra en, en, es, en español. Muri es like, déjenme un segundo. Alguien que cambia este de... Es, es cambiante, de, cambiante de carácter. Uh... Ajá, correcto. Cambia de carácter fácilmente. Como les decía, por ratos está bien, por ratos mal, por ratos triste, por ratos feliz. Es, 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 
Negative, pero no sé qué palabra es la que usamos en español. En para español, decir. ahorita, ahorita lo buscamos. Eso estoy haciendo ahorita. Bipolar, dicha. Bipolar. Bipolar. Mal humor, no, es malhumorado. Sí, ah. o, sí, de humor cambiante se puede, se puede traducir. Malhumorado, de humor cambiante. Como adjetivo sería como de humor cambiante. Sí. Negative. Is it negative, right? Uh, probably, probably, yeah, yes, gonna be like negative. So because sometimes it's good, sometimes it's bad. So we don't, we, we never know with that, with that kind of person. La, las personas que son así, pues, nunca sabemos, ¿verdad? <laughs> si están bien, si están mal. Pues. So, gonna be negative. Okay, punctual, punctual, punctual. Positive. This is positive, right? Someone who presents always on time. Present on something always on time, okay? Reliable, okay? Reliable. What does it mean? Teacher, what is reliable? Um, it, it's someone you can trust. Alguien que, en quien usted puede confiar. Reliable es eh, confiable, ¿sí? Oh, in this case, it's very possible. Positive, okay. Is it positive? positive. Yes. Positive. Strict. Is it strict? Is it, is it considered as positive or negative? Alguien estricto es considerado o, o tener una o, o se considera con una personalidad positiva o negativa. Ambas. <laughs> Ambas. Yes, yes, that's true. Yes, that, that's true. De acuerdo con Silvia. <laughs> <laughs> yes. Is it possible to use it like positive? It's like, um, yes, is it positive to, to do all, all the things like, um, de acuerdo a las reglas que se establecen, pero tampoco en exceso, ¿verdad? Sí. Eh, una persona puede ser estricta, pero este estricto no significa eh, prepotente, ¿sí? O, o que se debe hacer exactamente lo que esa persona dice. Así que puede ser ambos. Is it positive? Because someone that is strict so is something that respect all, all, all the rules, but also probably someone, it can be, it can be a little bit confused because sometimes when we say, oh, that person is strict, but it means that that person uh, don't like to, or, or doesn't like to, to, to listen to others, okay? No, como que no le gusta escuchar a otros. So, but it, it could be a little bit confusing. No worry. So, we're going to stop here. And uh, uh, I mean, no. Yes, uh, we're going to stop here, but not, not the, <laughs> the sharing part. Uh, yes, this is what I want to do. Disorganized. I just wanted to minimize the, the video and <laughs> move on to the next part. Okay, so we wanna move on to section number five. We wanna see the final exam. We wanna be just reviewing the information that we have there. So if you haven't completed yet, so this is gonna be like the opportunity to um, uh, check all the answers, check all uh, the, the correct answer for this, uh, for each exercise we wanna be solving. So um, in, in the first part, is, it says choose the words. Um, this is a, um, yeah, a, a multiple, well, is, is, is it a, 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 well, you have sentence there um, and you have multiple answers that you can uh, consider for a, this sentence, for each sentence here, okay? Is it called multiple questions? Um, number, a, well, multiple questions, but <laughs> uh, if you see there's just sentences there. Okay, just take a look at this part, and it says, if you walk to work, you will have to pay, it, won't have to pay, or may have to pay for the bus. What do you consider is the correct answer for, for this one? Won't have to. Okay, if you walk to work, you won't have to pay for the bus. Number two, if you, Take a vacation, travel a vacation, don't go away vacation, you may feel better and more relaxed. 
Which one? Take. Take. If you take a vacation, okay, I'm gonna check take. Number three, if you get married, you won't be less free time. Maybe, I mean, may take less free time or will have less free time. We'll have. We'll have. Number four. Fiona carefully plans her day so she never late for appointments. She likes to be creative, punctual, or forgetful. Fiona carefully plans her day so she's never late for appointments. She likes to be creative, Puntual or forgetful? Mm -hmm. Creo que punto. Puntual. Creo. <laughs> okay, probably it's puntual. Wanna check puntual? So wanna move on to number five. Jerry tries to help people and never say no. When someone asks him for a favor, he seems like a uh, really Generous man, generous man, I mean, um, efficient man or disorganized man. Generous, efficient, or disorganized. Okay, tell me which one. Just pay attention to this part. Jerry tries to help people and never say no, like in Spanish. Eh, Jerry siempre trata de ayudar a las personas y nunca dice generous. no. Entonces, generous. generous. Okay, generous. And the last one. Amy and Sam get angry easily and almost never smile. Everyone thinks they are moody and level head, hard working or bad temper. Bad temper. Bad temper. Wanna check all answers? Yes, we have 20 points here. This is the first exercise. Good. Let's move on to the listening part. Um, in the listening part, we have an instructions and it says, listen to the conversation. Check the correct information. Okay, so we wanna uh, verify the audio track first and then we're gonna move on to answer each, um, each exercise. There are four exercises here. Okay, pay attention. I'm gonna play this. Units nine to 10 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Sylvia, can you believe that 15 years ago, not many people had personal computers? I know. I remember being so happy when my parents gave me a manual typewriter for my 18th birthday. <laughs> yeah, I had one too. It used to take forever to type something. Well, before typewriters, people used to write each other. My mother has some beautiful old handwritten letters. Those were the good old days, huh? Yes and no. Nowadays, email makes it so easy to keep in touch with family and friends. So you wouldn't want to go back to those days. No, I'm very happy with my new laptop. Hey, do you want to buy my old typewriter? I think it's still up in the attic somewhere. No, thanks. Two, I love old houses. I like that they have a past, you know, a history of every family that lived there. But Marcia, if you buy an old house, you may have to make a lot of repairs to it. Repairs? What kind of repairs? You might have to change the pipes and electrical wiring, or even put in a new heating system. Well, that might be true, but just think of how wonderful it would be to live in such a beautiful old place. But if you stay in your apartment for a few more years, you won't have to worry about moving. You'll have a lot more time to save money for your dream home. Three. So, Jim, have you thought any more about the kind of work you're interested in doing? 
Well, I've been thinking how I love traveling, and... <laughs> so do I, but that's what you do on vacation. No, Dad. I mean, I want a job that involves traveling. Oh, like uh, an airline pilot? Well, not exactly, but hey, you just gave me a good idea. I work well with other people, and I don't mind working long hours, and I'm good at French and Spanish, so maybe I could become a flight attendant. Hmm, a flight attendant. Do you think your mom and I would get to fly at a special family rate? I think so. Great. Four. Do you know yet what you're going to do this summer? Well, I think I'd make a good counselor because I really like working with children. I'm going to try to work at a summer camp. Yeah, you'd be great working with kids at a camp. That kind of job isn't for me, though. But, Mac, you like hiking and camping, and you're hardworking. But I'd hate to have the responsibility of taking care of a group of children. And I'm way too impatient to work with kids. Well, what else would you enjoy doing? I really enjoy working outdoors. I think I'm going to try to find a job working at a national park. I'd love to help park rangers take people on nature hikes and things like that. Okay, um, there we have. So we have each conversation. I want to start with the first one about Sylvia. Um, Sylvia has some old letters from her grandmother. <clears throat> Sylvia is going to sell um, her old typewriter, or Sylvia is happy with her laptop. What do you think is the correct answer for the first one? Mm-hmm. It's happy with laptop. Okay, it's happy with her laptop. I'm gonna check this one. Number two, according to Harry, if Marsha stays in her apartment, she may have to make a lot of repeats to it. She will have more time to save for a house or she won't be able to afford a big house, a big old house. Okay, tell me. She will have more time to save for a house. Okay, she will have more time to save for a house. Number three, Jim's dad. <clears throat> it says, um, Jim's dad speaks both French and Spanish, likes the idea of Jim becoming a flight attendant, or thinks Jim's need to take a vacation. What, what do you think? Likes, likes the idea of, of him, him okay. mm -hmm. a flight attendant. Okay, good, wonderful. So on uh, number four, Mac, what about Mac? Mac is going to be a counselor at a summer camp. Mac has a lot of patience to work with kids or wants to get a job at a national park. Which one? Which one? What to get, what to get a job at a national park? Okay, want to get a job at a national park. Want to check the answers? And it's correct. Yes, we all answer, well, all answers are correct. So that means that we got the other 20 points. We have 40 now. So um, if you are not completing this, do it um, while we work on it. Number, two, I mean, no, this is literal C. Okay, or letter C. Complete the conversation. Okay, so let, let's, let's go ahead. Um, I'm not very good at typing. Or oh, am I? Well, I do really. I don't mind. Which one? This is, this has to be with with the previous um, uh, listening part, listening track. Okay. Oh, I am. Well, I do really. I don't mind. Oh, I am. Oh, I am. Oh, I am good. You wanna check the second one. I like working with computers, so am I. Neither can I, or so do I. So do I. So do I. So do I. Okay, number three. I don't mind driving to work every day. Oh, I don't. Neither do I, or really, I like it. Neither do I. Neither do I. Okay, one, wanna check? And it says, Yes, 20 points. We had 60 now. We had 60 points. Okay. 
Estamos en racha. Ok, just let's uh, work in last one. One of the last exercises here, and it's just adjectives. Uh, we have an instruction, and, it, and it's basically it says she's a great war. So, if you're not careful, plans her day so she is never late for appointment. She likes to be creative, punctual, or forgetful. Punctual. Jerry tries to help people and never says no when someone asks him for a favor. Generous, impatient, impatient, or disorganized. Generous. Generous. Um, number three, Amy and Sam get angry easily and almost never smile. Everyone thinks they are level head, how working or about them? Temper. But temper. Okay, wanna check. Yes, 20. We have 80 now. Mm -hmm. We just need 20 points more and one to finish this final test. And this is how this has to be with matching. Uh, the instruction it says match the sentences with the appropriate information. Uh, information, I mean. Um, number one, it says I like to work as an English teacher because I'm too disorganized. And I can't stand hospital. I'm very patient and enjoy helping people learn. I have an excellent memory and I like meeting people because I don't like to travel or work with people. What do you consider an easy correct one? Mm -hmm. Which one? Is the correct one? Because I'm very patient and enjoy helping people learn. People learn. Okay, good. Number two, I wouldn't want to be a flight attendant because I'm too disorganized and I can't stand hospital because I'm very patient and enjoy helping people. Because I have an excellent memory and I like meeting. Because I don't like to travel or work or work with people. Which one? Okay, which one? Because I don't like to travel or work with people. Okay, good. Good. Because I don't like uh, to travel or work with people. Wonderful. Okay, number three, I would make a good waiter. I will make a good waiter. This is because I'm too disorganized and in Camp Stan Hospital, because I'm very patient and enjoy helping people learn, because I have an excellent memory and I like meeting people, or because I don't like to travel or work with people. What, what, what is the meaning of waiter? Mesero. Mesero. Yes. Because I have an ex excellent memory and like meeting people. Okay, because I have an excellent memory. That's two, two important things that we need uh, if we're gonna work as a waiter, right? Uh, first, must be an excellent memory and also like meeting people. Good. Pero la mía. Hola. La mía no es tan buena. La, la mía tampoco. La mía tampoco. Sí. Okay. Um, the, the last one, number four, and it says, I, I could never become a doctor because I'm too disorganized and can't stand hospital. Can't stand hospitals because I'm very patient and enjoy helping people learn because I have an excellent memory and like meeting people or because I don't like to travel or work with people. Okay, tell me. Because I'm too disorganized. And because and I'm too disorganized and can't stand with hospital. I mean, I can't stand hospital. Good. This is the last one. Wanna check, oh, oh, oh it's going to be. So I guess when I get 20 points, yes, that, that's for sure. So we got 20 points. That's mean that we have the 100%. Do you complete this exercise like this? How many times do you try to solve it? ¿Cuántas veces intentamos resolver el, el ejercicio? Una, dos, tres, cuatro, cinco, o muchas veces? Muchas. Muchas. <laughs> no recuerdo. <laughs> no recuerdo. <laughs> I, 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 
<risa> ah, ok. Bien, ahí tenemos las respuestas. Si hay alguna que haga falta, pues luego podemos este, revisar la, eh, la videoconferencia, la grabación de la videoconferencia este, y, y revisar pues, las respuestas que tenemos en cada uno de los ejercicios. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Okay, good. So, this is the end of the model. This is the last thing we're going to be solving for, uh, for, well, today we're going to, um, well, it just, we're going to just check um, the, the information here in, in, in the progress part. Ahora, este, eso sería básicamente todo lo que nosotros vamos a estar trabajando en el switch to Spanish. Um, todo lo que vamos a estar trabajando este, referente al, al, al módulo. Aquí tenemos este, el progreso para cada estudiante. En, en este caso, pues, como es una cuenta eh, genérica, no, realmente no, este, no es... O sea, a, a mí no se me otorga ningún diploma porque soy, soy el teacher. Eh, simplemente eso, como una visualización de lo, de lo que les podría mostrar a ustedes. Este, eh, en el... Progreso del curso para el estudiante, donde aparece su nombre con su correo electrónico, les debería mostrar una tabla eh, que muestre los resultados a un 100%. ¿sí? Todas las barras que aparecen aquí, estas que están aquí, se los son de ejemplo, todas las barras que están aquí les debe mostrar un 100%. En esta barra donde dice total, les debe aparecer un 100%. Si ustedes han completado todos los ejercicios. Ahora, eh, sí me gustaría que verificáramos si a todos nos aparece de esa forma y si no nos aparece de esa forma, identificar qué ejercicio es el que nosotros no tenemos completo para que en este momento, en estos minutos que nos quedan, podamos resolverlo y usted pueda obtener el 100% total de puntaje del de módulo. A ver. Todos lo tienen. Levanten la mano quién tiene el 100% ya. En el total. Yo no. Yo, yo, Richard, yo, yo sí mandé... necesito ayuda. Vale. Ah, vale, ya tenemos aquí. Excelente. Ya con tenemos el que personas. Mandó, el que mandó Fernando necesito ayuda y con el sí, 5.4. En, en un ejercicio mandé la, la captura, Tita. Vale, veamos, veamos uno por uno. Eh, indíqueme el ejercicio exactamente dónde se encuentra. Eh, quiero ver in this case the first one and the first two is correct but the rest uh, is incorrect but can, can you identify yes. the number the, the specific number for the unit so is it is section number yes. one section unit, two unit three ah section number three, unit three. okay unit three yeah. which exercise 3.1 3.2 3.3 is uh, I search is three point one two three four I don't know I guess there are just three different exercises three point four una parte donde donde se escribe sí pero ven uh, aquí será aquí exercise uh, don't remember Mm, tenemos este ejercicio bueno, aquí no se escribe este es el 3.13 veamos si tenemos otro ejercicio ah, el último um, este es de seleccionar tiene que este. ser este no hay otro de Tendría, sí, este es el de escribir ¿será este? This, this, Fernando this, this. that one ok eh, ¿Cuál de, los, ¿Cuál de las oraciones? ¿Cuál de las preguntas, mejor dicho? La número uno, uh, dos, tres, two. cuatro. Number two. Quiero ver. No. Is three and four. Three, three and four. four. When is it? Ah, ok. Yeah. Wait. okay so, let's just check the answer. Aquí les van a aparecer las, las respuestas para que lo podamos eh, contestar. So, I want to check. Ok. Ah, ok. There are multiple options. Hay, hay varias opciones. ¿Sí? Tenemos la primera, it's on late February or early March. Esa es la opción uno. La opción dos es, it's on late February or early 
March with period. Aquí el, el único cambio es que este lo tiene contractado y este lo tiene separado. Ok, it is. Y por último, la tercera opción, on late February or early March. Así tal cual como lo tenemos. Una de esas tres opciones debemos nosotros eh, escribir. La número cuatro. Um, hay tres opciones también. The samba is a dance or it is a dance or it's a dance or a dance. ¿Sí? ¿Qué es la samba? Ah, la samba es un baile, es un baile, es un baile o un baile. Eh, aquí la diferencia es en, entre este y este es que está contractado en uno y en el otro está separado. ¿Sí? Traten con esas respuestas y me dicen si lo logran completar. ¿Lo lograron completar? Ahorita, teacher, estoy en, en eso. Ok. El, el ejercicio 2 a ver ¿Sí? how long does it last me sale mal y ya puse it last for four whole days en el ejercicio 2 en el ejercicio 2 debería ser it last for four whole days le debe agregar el punto final yes, I, I, put the, I put the final, final point it lasts For four whole days. Mm -hmm. ah, I put two. Ajá. Siempre me sale mala. Mm -hmm. Intente con otro. Por ejemplo, intente con for four days. Así, así como está en pantalla. Mm -hmm. Revise. O con el último, Fernando. Con el último probé yo ahorita y sí. Sí me salió bien. Four, four, world Last. days. Four, four, all days. Voy a probar con eso. Intente, intente. Siempre el punto al final. Y minúscula al principio. Ahora sí me salió buena. 
¿Sí le salió buena? Va, excelente. Entonces yes. estamos ya. Ya resolvimos esa. Veamos el otro ejercicio. ¿En dónde se encuentra el otro ejercicio? Eh, puse las otras que, que me dijo y ya me salió buena el, el ejercicio. Ah, vale, pero este, o sea, usted mandó una captura. Todo. Usted mandó una captura al grupo, este, pero no logro identificar qué ejercicio es. Quiero ver, si no me equivoco, es el ejercicio 2 del MIDL exam. Ah, el ejercicio 2 del final exam. Vamos no, MIDL exam. Ah, por el de meter, el meter. This, sí, ese es. Ok, entonces sí, sería sí, sección no supe que, que poner. Uh -huh. Ya vamos a verificar. Es el ejercicio de writing. Me imagino que es este. Ah, bueno, aquí simplemente teníamos que este, nosotros reescribir las oraciones. Utilizar, decía aquí, la forma correcta de las palabras eh, dadas en, en, en paréntesis. Aquí deberían, deb, deb, debemos, mejor dicho, colocar el signo de pregunta al final de su petición. Ahora, eh, ¿cómo nosotros hacemos esto? Bien, sencillo. Simplemente, esto es, eh, tiene que ver con el tema de request. Simplemente era reescribir la oración y crear un request, o sea, crear un, una, pre, una solicitud de algo. Tenemos la frase, close the door, please. Si yo quiero solicitarle a una persona este, que realice esa acción, ah, entonces yo utilizo, vamos a utilizar el que está en paréntesis, el que ya se nos da, voy a utilizar la expresión, could you close the door, please, y signo, perdón, signo de interrogación. ¿De acuerdo? Simplemente era reescribir. Ok. Put you close the door, coma, please. Y el signo de interrogación. Sí, era reescribir nada más. I, I, need, I need to put the coma. Sí, sí es necesario. Si sí, utilizamos el please, sí. Veamos si nos da la, la opción. Ahí no va primero el sub, no. ¿El qué? Uh, subject. No, porque es una pregunta. Mire, eh, estamos utilizando el signo de interrogación al final. Cuando es pregunta, nosotros utilizamos el verbo auxiliar al inicio, el could you. Lo mismo okay. pasaría con el siguiente. Como es el que está en, el que está en paréntesis, sería el would You. Ah, ok. O la expresión would you mind. Would you mind. Ok, ¿Sí? ok. Complétenlo eso y me dicen si le sale bien, si le sale mal. La otra línea sería como can you. Hey, teacher, I, I put the coma because eh, I remember. I forgot the put the coma. Ah, bye. Está bien. Bien, este tienen, vamos a revisar las respuestas de esto para que tengan una idea de. De, la, de las opciones que tienen para completarlo. Vale. Por ejemplo, en la número dos es Would you please take out the garbage? O would you please take the garbage out? So, it's going to be depending on, on what you decide to write down there. Uh, would you mind not sitting there? Can you please take the cat out? O could you repeat that, please? O could you repeat that, please? So, what, what, what options are correct? Ambas opciones están este correcto para la última. Bien, ¿tienen más preguntas? ¿Hay otro ejercicio que necesitemos resolver? Yes, teacher. ¿Cuál? Is the... Quiero ver en la unidad 5. Unidad número 5. Revisemos yes, la unidad. Unit number 5. Unit I number 5. Recuerda el número exactamente. Ok, estoy buscando. 
5.8. Y... Quiero ver. Yes. 5.4. 5.4. Ah, va, este. Este simplemente es de yes. ordenar las oraciones. Yes. Este. Sí, simplemente era ordenar las oraciones. Si gustan, este, háganle una captura de pantalla y se la comparte. Vamos a ver, lo voy a colocar por acá. Hago una captura de pantalla y comparten las respuestas después. Me dicen, me, me, inform, me dejan saber cuando ya lo hayan hecho. Ok, teacher. Muy bien. ¿Alguien más? Este, estamos hasta las 5. Ya, ya le tomé captura, pero... La hora en la otra parte. Tómele captura de las 6 a las 8. Yes. Listo, teacher. Bueno, excelente. Eh, ¿Hay alguien que tenga, que, que tenga problemas con otro ejercicio? Pues esos eran todos. Sí, bye. Okay, so guys, um, this is the end of the course. Uh, you know, this is like um, la despedida, <laughs> la despedida. Este, la verdad que para mí ha sido pues un placer este haber eh, haberlos conocido a ustedes, eh, haber estado trabajando durante todo este mes con ustedes los ejercicios en la plataforma, haberlos guiado con el proceso de, de aprendizaje de este módulo. Este me llevo buenas experiencias. Eh, y agradezco a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí, esa puntualidad, ¿sí? ese deseo de querer aprender, eh, porque pues, la mayoría de los que estamos aquí, este, todos estuvieron eh, eh, en todas las clases. Hubo tal vez algunos que por A o B motivo justificable, eh, que no pudieron estar en una videoconferencia, ya sea porque se les cayó el internet, porque pues, salieron tarde del trabajo, o por cualquier otra razón, pues, que, eh, me informaron. Así que eh, quiero felicitarlos a todos. Y quiero pedirles también que sigan pues, en este camino de querer aprender inglés. Créanme que es bien bonito eh, cuando nosotros ya manejamos pues, el inglés a, a, a un advanced level o a un intermediate level, porque nos permite comunicarnos con otras personas de otros países eh, y permi nos permite también crecer de forma profesional porque se nos abren muchas oportunidades, se nos abren pues este, oportunidades para viajar fuera del país, para aplicar este, un trabajo pues, que consideramos mucho mejor que tal vez el que, el que tenemos o, 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 o incluso pues este, eh, poder optar para un ascenso tal vez dentro de la misma empresa eh, hay, hay empresas que dan esa, eh, esa posibilidad de crecimiento cuando nosotros manejamos un, un segundo idioma así que yo los invito a seguir aprendiendo, a, a no olvidarse eh, de este proceso eh, y créanme que pues, eh, les digo de primera mano que es, es eh, bastante provechoso, bastante este bonito eh, cuando nosotros tenemos uno la disposición de aprender y, y tenemos la posibilidad pues de poderle sacar todo el lucro posible a los a los cursos que nosotros estamos tomando sí y bueno de, desearles éxito muchas gracias a usted teacher muchas gracias a usted gracias, por la teacher. paciencia y... Por la ha paciencia y por ayudarnos ahí a, a entender. <risa> ha sido un placer. Realmente ha sido un placer este, haber trabajado con ustedes. Así que me llevo recuerdos bonitos. Tal vez nos vemos más adelante en otro curso. Más, más adelante, pues, quién sabe. Eh, así que... Este, en caso, de... ¿Hola? En mi caso... Teacher, you are the best teacher. You are the best teacher. <risa> no, I, I don't consider it the best, but, but I try to do... Eh, well, what I, what I can't. <ríe> Bien, este, eh, así que pues eso sería todo. Eh, chicos, pues ya nos pasamos eh, seis minutitos y 
bueno, tal vez la, lo, lo último que les quería mencionar, que si alguna vez ustedes tienen pues, alguna este, dificultad con algún ejercicio, si quieren preguntar algo sobre, relacionado sobre la, al inglés, este, yo estoy con toda la disposición pues, de, de ayudarles. Ahí tienen mi número de contacto, guárdenlo si gustan. Y en lo que yo les pueda ayudar pues, relacionado al idioma, este, estamos a la orden. ¿Ok? Thank you, teacher. Ok, un gusto, you, Silvia. Eh, un gusto, Fernando, Sandra, Jansi. Un gusto eh, igual, teacher. You are the best teacher. <laughs> Thank you, sir. Gracias, Thank teacher. You. Gracias a todos los compañeros. También. Ok, muy bien. Bendiciones. <laughs> bendiciones. Bendiciones, Sandra, Jansi, Andrea, que veo por aquí. Gerson, que está por ahí también conectado. Eh, bueno, y a todos en general, ¿verdad? Cuídense. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, teacher, por todo. Éxitos. Éxitos a ustedes. Un placer. Cuídense. Gracias.